지금부터 PS4의 각 와이파이 네트워크 환경에 따른 리모트 플레이 테스트를 해보도록 하겠습니다. PS4와 PS 비타를 다른 방에 물리고 PS 비타를 짐 아래에 있는 애플의 에어포트 익스트림으로 물린 상황에서 테스트를 먼저 해보도록 하겠습니다. 어, 브루드러키는 어, 제 에어포트 익스트림 AP명이고 이 상태에서 리모트 플레이를 시도를 해보도록 하겠습니다. 리모트 플레이가 뭐 1, 2초대 연결이 되는 게 아니라서 지금 보시는 것처럼 인터넷 경위에서 어 검색을 해서 연결되는 것은 이제 망이 다른 외부망으로 연결된 PS4와 PS 비타가 연결되는 것이라고 생각하시면 되고요. 지금 30초가 넘어간 상황에서 52초에 연결이 되고 통신 환경을 확인한 후에 연결이 됩니다. 예, 이제 1분, 1분 정도 지난 상황에서 연결이 됐고요. 대략 1분 정도 시간이 소요된 이후에 연결이 된다고 보시면 되고 우선 PS4는 IP 타임에 어, 무선으로 연결된 상황이고 뭐 특징적인 부분은 일반적으로 그 PC가 이제 WOL 기능이죠. 웨이콘 랜처럼 그 기능을 어 수행하기 위해서는 유선으로 연결돼야 되는데 이제 그런 이유는 이제 PC를 기동시킬 때 유선으로만 신호를 줄수 있기 때문에 일반적으로 그 웨이콘 랜 기능을 이용할 때는 유선을 이용하는데 지금 어 뭐랄까 PS4가 대기 상태에서 그 리모트 컨트롤을 이용한 데는 무선으로 해도 지장은 없습니다. 그래서 둘다 네트워크 환경이 원활한 상황에서 뭐 약간의 딜레이는 발생하긴 하지만 플레이하는 데는 크게 지장은 없고요. 뭐 게임을 하나 실행을 시켜보면 가끔 통신 상태가 안 좋을 때 좌측 상단에 그 마침표 마크가 뜹니다. 뭐 불러오는데 또 시간이 좀 걸리고 그 이제 제가 이동 중인 기차에서 리모트 컨트롤 리모트 플레이를 시도를 해봤었는데 이제 고속으로 이동하는 물체에서는 그 어, 제가 이제, 이, 어, PS 비타에 연결했던 것은, 이제, G2에, 어, 핫스팟을 이용해서 했었고, 그, 와이파이를 이용한다고 하는 것은, 항상 변하는 기지국에 신호를 받아야 되기 때문에, 아무래도 신호가 불안정해서인지, 그, PS4가 비정상적으로 전환이 꺼져서 연결이 불가했고요. 하여간, 기본적으로 리모트 플레이 같은 경우에는, 어, 고정적으로 연결된 그 와이파이 신호를 이용하는 것이 좀 선호되지 않을까 싶습니다. 이제 그만인 즉슨 이제 특정 자리에 앉아서 이동 중인 물체가 아니라 연결하는 게 좋을 것 같고 뭐 이렇게 지금 플레이하는 것도 지금 화면이 움직이거나 그러니까 시점이 계속 바뀌는 것도 어떤 뭐랄까 프레임이 저하되거나 그런 부분은 크게 눈에 띄지 않고요 상당히 원활하고요 이제 네트워크가 그만큼 안정적이기 때문에 이제 끊어지거나 그런 부분도 없고 음성도 딜레이도 없고요 
화질도 상당히 깨끗합니다. 다만 이제 조작하기가 좀 약간 불편하고 어 우선은 기본적으로 이 상단에 있는 버튼들이 L1, R1이고 이쪽에 있는 것이 L2, R2고 뒤에 있는 것이 이제 뒤에 이제 터치패드로 있는 것이 L3, R3입니다. 그래서 약간 좀 불편하고 그러니까 네트워크 환경은 상당히 원활하기 때문에 크게 문제는 안 되고요. 이제 접속을 끊고 다시 대기 모드로 전환한 이후에 어 네트워크 망을 바꿔서 G2로 테더링을 한 신호를 잡도록 하겠습니다. 그러기 위해서 설정 화면으로 들어와서 어세스 포인트가 AP 럭키이기 때문에 어, AP 럭키를 접속이 된 상황이고요. 이 상태에서 PS4로 리모트 플레이를 접속을 해보도록 하겠습니다. 참고로 PS 비타를 연결한 G2는 LTA가 지원되는 폰으로 속도 테스트를 한번 진행을 해보면 다운로드가 63.5가 나오고 업로드는 19.1Mbps가 나왔습니다. 예, 대략 이런 속도의 환경에서 핫스팟을 연결했다고 보시면 되고 이제 연결이 됐습니다. 이제 뭐 아까 동일하게 한번 게임 플레이를 한번 해보면 뭐 다운로드는 19.1Mbps지만 이것도 핫스판스 이용하는데 충분한 속도이기 때문에 아까 유사한 환경이 예상이 됩니다. 로딩하는데 시간이 좀 많이 걸려서 뭐 아까 유사하게 네트워크 플레이 환경은 상당히 양호합니다. 다시 지금처럼 약간 좀 딜레이가 있기도 하는데 그건 그때그때 좀 다르고요 어, 플레이한 데는 크게 지장은 없, 없다고 보시면 되고 어, 이제 PS 비타를 LTE 
기기에 어, 핫스팟을 연결하기 위해서 아이패드 에어로 지금 접속을 한 상태입니다. 이 상태에서 다시 PS4와 리모트 플레이를 해보도록 하겠습니다. 어, 간단하게 아까는 G2로 핫스팟을 했었는데 아이패드로 연결한 이유는 G2는 LG 를 통한 국산 기계고 이거를 이제 나중에 이제 3G로도 연결하려고 하는데 3G로 변환하려면 어 전원을 껐다 켜, 켜야 하는 다, 불편함이 있습니다. 그래서 이제 그 LTE와 3G를 변환하기 쉬운, 쉬운 어 아이패드에서 핫스팟을 어 하도록 설정을 했습니다. 어, LTE 신호나 LTE A 신호나 핫스팟을 주는 신호의 속도는 거의 유사하기 때문에 뭐 속도가 유사하다고 하는 거는 제가 이전에 그 핫스팟 속도 측정을 한 결과에서 나온 것처럼 큰 차이가 없습니다. 어, 약간의 딜레이가 있고 어, 하긴 한데 이제 그때그때 상황이 좀 다르고요. 음, 자꾸 이렇게 특이한 경우긴 한데 뭐 평상시에 LTE 신호로 스팟을 했을 때는 원활한데 좀 네트워크 환경이 좀안 좋은 것 같습니다 지금은 하여간 그때 그때 좀 속도는 차이가 있으니까 참조하시고 아, 로딩 하는데 좀 시간이 걸리는데. 어, 뭐, 로딩 하는 중에 LTE 신호의 속도 테스트를 해보도록 하겠습니다. 어. 보시는 것처럼 네트워크 상태는 플레이를 하는데 상당히 원활합니다. 어, 지금 보시면 LTE가 다운로드가 48.2Mbps가 나오고요. 아, 지금 약간 좀 딜레가 있긴 한데 어, 다운로드 48.2, 업로드 10.3Mbps가 나옵니다. 근데 약간의 좀 딜레이가 있는 거 빼면 플레이에 지장은 없고요. 이제 물론 그 어떤 뭐 지금 뭐 사격 게임 같은 경우에는 어 지장이 생길 수는 있는데 게임을 못할 정도는 아니고요. 어 막, 웨이브에서 접수한 거니까, 이런 부분은 어쩔 수 없다고 생각합니다. 어, 그럼 여기까지. 하고. 다시 대기 상태로 전환한 이후에, 이제, 피스 비타를 3G로 연결한 기기의 핫스팟으로 연결해 보도록 하겠습니다. 이제 그 아이패드에서 LTE 기능을 끄면 3G 상태로 전환이 됩니다. 3G 상태가 됐고 이 상태에서 이제 다시 리모트 플레이를 진행을 해 보도록 하겠습니다. 그럼 이제 3G 상태에서도 속도를 한번 측정을 해 볼게요. 
다운로드가 4.52MBps 나왔고 업로드는 1MBps도 아닌 0.76MBps 나왔습니다. 이 상황에서 리모트 플레이가 가능할지 뭐 원활한 게임은 거의 불가능하다고 보시면 됩니다. 이제 연결이 됐는데 아시, 아시겠지만 PS 비타는 와이파이용과 와이파이 플러스 3G용이 있습니다. 와이파이 플러스 3G용으로 이제 일본 제품이죠. 일본 제품으로 리모트 플레이는 원활하지 않다고 하는 증명을 어, 보실 수 있을 텐데 뭐 스크롤 상태도 지금 약간 좀 딜레이가 있고 지금처럼 아이콘이 상태가 안 좋다고 하는 아이콘도 뜨고요 다시 한번 게임으로 들어가 보도록 하겠습니다 자꾸 상태가 안 좋다고 하는 아이콘이 뜹니다 뭐 화면도 자꾸 깨지고 이제 정 안좋으면 이제 접속이 끊어지겠죠 아직까지는 괜찮은데 화면이 멈췄고 화면 깨지고 소리 끊어지고 이 정도면 거의 게임은 불가능하다고 보시면 되고요 여기서는 연결이 끊어지진 않는데 가끔 상태가 안 좋으면 연결 자체가 끊어지기도 합니다. 뭐 설명이 길었는데 여기까지 하고 어, 동영상 촬영을 마치도록 하겠습니다.